वेलकम फ्रेंड्स एम पी सी नोट या ऑनलाइन एजुकेशन प्लैटफॉर्म पर तुम सर्वान स्वागत है मित्रों आज के वीडियो टॉपिक है भारतीय साहित्य प्राचीन साहित्य मध्युगीन साहित्य आधुनिक साहित्य या वर है तो ये भारतीय साहित्य व आप अभ्यासक्रमाच संबंध मजे प्रिलिम बगा राज्य सेवा अ जे दुयमदार जे परीक्षा अत्या बगा कि मेगा भरती कि जे जिपरिषद भरती चालू है तो क्या होता तो जी के मधी क्वेश्चन एक कि दोन मार्का विचार जो है पुस्तक मित्रों सर्वान विनंती कि जर तुम्हें अपने चैनल जो नवीन आल तो आप चैनल नक्की सब्सक्राइब करा कारण अपन अभ्यास ओरिएंटेड सर्व साहित्य का अभ्यास साहित्य वर का वीडियो बनो चला अपने लेसन लुरू करू मित्र बारतीय साहित्य पेला है वेद पहा मित्रों बुम्हारा महत वेदां निर्मित कल बेदां की निर्मित इन पूर्व एक हजार के तीन हजार या दरमियान जा वेदां की निर्मित कई जा पैला टॉपिक है वेद वेदां की निर्मित कई जा इन पूर्व एक हजार के तीन हजार दरमियान जा हिंदू परंपरा मधे का ये पवित्र मानता कारण ये उत्पत्ति का मानी जती देवीय अयासे मानी जती है पुनः एकदा का वेदां की निर्मित इसवी सन पूर्व एक हजार से तीन हजार दरमियान जा जी हिंदू परंपरा है बगा यमे ये खूब पवित्र मानल जता कारण जी वेद निर्मित ही देवीय अं मानल जता वेदा मदे एक वाक्य है बगा वसुदेव कुटुंबम ये का सर्वान उपदेश देता मजे सर्व जग का है अपने कुटुंब मानल जता तो बगा हे वेद ये प्रमुख चार प्रकार है तुम्हें महत आसा कदाचित तो को चार प्रकार है तो पैला है ऋग्वेद दुसरा यजुर्वेद तीसर सामवेद चौथ अर्थव वेद पुनः एक का वेदा चार प्रकार ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद बगा सर्वान महत ऋग्वेद ऐकून आस सर्वे प्राचीन ग्रंथ मन जी ओख है बगा हे निर्मित बाराशे तो नौशे ईस्वी सन पूर्व का बगा कहीं जा ईस्वी सन पूर्व बाराशे तो नौशे ईस्वी सन पूर्व का हा सर्वत प्राचीन ग्रंथ है सर्वे प्राचीन ग्रंथ को निर्माण तो भारतीय भारत में निर्माण नाव का ऋग्वेद तुम्हारा विचार सर्व जगत सर्वे प्राचीन ग्रंथ को तो सर्वान महत पाजे कि ऋग्वेद हा सर्वे प्राचीन ग्रंथ है हा जवज एक हज़ार अठावी संस्कृत सुक्तापस मानले है सुक्त मजे पदावधि यापसन निर्माण है तो जे वेद है बगा ऋग्वेद तमें मुख्य देवता को महती तुम्हारा मित्रों तो इंद्रदेवता है संपूर्ण बयाचा उल्लेख हा इंद्रदेवते समर्पित के कि इंद्रदेवा उल्लेख सर्वे जास्त के नर प्रमुख देवता है आग आग देवता मान लाता है पवन नंतर सूर्य नंतर वायु व पृप्ति हि पृप्ति का मान ली एक देवी मान ली है बगा पुरुगवेद सर्वे जास्त उल्लेख को देवाला मान ला इंद्रदेवाला मान ल तो चार वेदापैकी ऋग्वेदाबल तुम्हारा महती संग आता पहूया अर्थवेद तो ये कभी कभी निर्माण तो है कि कुछ निर्माण के अर्थवेद और अंगिरा का नावा ऋषिपास दोगे का ऋषि ने यह अर्थवेदा की निर्मित के लिए ऋग्वेदा की निर्मित कुछ के लिए को महत नहीं पर्थवेदा की निर्मित दोन ऋषि ने के लिए नाव का अर्थव आंगिरा तो ब जे हा अर्थवेद हा सॉरी अर्थवेद है का मनुष्या दैनंदीन जीवना पर आधारित है कशा आधारित है मनुष्या दैनंदीन जीवना पर मुख्यतः कशा केन्द्रित के तो रोग उपचार जे हैं बार अर्थवेद सारांश अवलंबन है जवर जवर नव्याण रोग की महती है ती जाए बगा जे ब आता जे यू एस वगैरह पेटन मधे बरसदा जे बग मग पेटन का प्रॉब्लम आला होता तो अर्थवेदत महती घी चोरुन ती पेटन घूमन अस न्यूज मधे होता बगा अर्थवेदा मधे य रोग की महति दी है और हेच आयुर्वेदिक पुस्तक मानल जता प्राचीन तेस नर है यजुर्वेद तीसरा प्रकार बगा वेदा यजुर्वेद हा यज्ञा आधारित है ज्यादे का कर्मकंड मंत्र भरपूर कि कर्मकंड मंत्रा आधारित हा ग्रंथ है यह शुक्ल मजे उजड़ कृष्ण मजे अंधार काल ये महति दिल है बन बैलेंडर मे तुम्हारा महत्व शुक्ल व कृष्ण पक्ष तो शुक्ल मजे उजड़ाक जाने अन कृष्ण मजे आमोशाक जाने का कालावधि तुम्हारा महत कदाचित मित्रों नर है 
यजुर्वेद कशा आहे मित्रांनो तर यज्ञावर आधारित आहे आणि अर्थवेद हा रोगावर किंवा जे औषधी बघा नवीन नव्यानं रोगांची माहिती दिली आहे त्यावर आधारित आहे त्याच्यानंतर आहे वेदाचा चौथा प्रकार व शेवटचा प्रकार त्याला सामवेद म्हणतात बघा सामवेद म्हणजे अर्थचे साम म्हणजे संगीत हा गीतांवर आधारित आहे जवळजवळ याच्यामध्ये एक हजार आठशे पंच्याहत्तर काय श्लोक दिलेले आहेत बघा किती आहेत एक हजार आठशे पंच्याहत्तर श्लोक दिलेले आहेत जवळजवळ सोळा हजार राग आहेत राग म्हणजे स्वर आहेत संगीतात्मक स्वर व रागिने याच्यामध्ये दिलेले आहेत आणि याला गायन पुस्तक सुद्धा म्हणतात साम कोणत्या ग्रंथाला गायन पुस्तक असं म्हणतात जर विचारलं तर कोणत्या पुस्तकाला तर प्राचीन ग्रंथ कोणता आहे तो सामवेद वेदाचा चौथा प्रकार असे आपण वेदाचे चार प्रकार पाहिले पहिले ऋग्वेद अर्थवेद यजुर्वेद आणि सामवेद आता पाहूया अरण्यक दुसरा प्रकार भारतीय साहित्यातला अरण्यक बघा प्राचीन साहित्याचा प्रकाराचा हा काय आहे वेदांशी जोडलेला आहे बघा कर्मकांड आणि यज्ञावरच आधारित हा अरण्यक आहे बघा कर्मकांड आणि यज्ञावर आधारित आहे याच्या आधी कोणता होता यजुर्वेद आणि अरण्यक सुद्धा काय वेदांशीच जोडलेला आहे पण वेगळा आहे थोडा तर हे हे सुद्धा काय आहे कर्मकांड आणि यज्ञावर आधारित आहे त्याच्यानंतर बघा भारतीय साहित्य प्राचीन साहित्याचा पुढचा प्रकार उपनिषिद आहे उपनिषिद म्हणजे गुरु शिष्य परंपरावर आधारित हे ग्रंथ आहेत बघा याच्यामध्ये जवळजवळ दोन शिष्यावर काय उपनिषिद लिहिले आहेत आणि ते पूर्णता संस्कृतमध्ये आहेत उपनिषिद म्हणजे गुरु शिष्य परंपरावर आधारित पुस्तके ते जवळजवळ दोन शिष्यावर आहेत असं एक पुस्तक नाही उपनिषिद तर ते दोन शिष्यावर आहेत आणि पूर्णता संस्कृतमध्ये लिहिले आहेत जे प्राचीन ग्रंथ आहेत जवळजवळ सत्तर ते ऐंशी टक्के काय आहेत या याच्यावर लिहिले संस्कृतमध्ये बाकी पाली वगैरे लिपीमध्ये लिहिले आहेत त्याच्यानंतर बघा पुढचा प्रकार रामायण आणि महाभारत याच्याबद्दल काही सा वेगळं सांगायची गरज नाही तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की रामायण आणि महाभारत काय तर रामायण बघा इसवी सन पूर्व पंधराशेमध्ये काय झालं निर्माण झालं इसवी सन पूर्व म्हणतो इसवी सन पूर्व पंधराशेमध्ये निर्माण झाले आणि रामायणाची निर्मिती कोणी केली आहे ती वाल्मिकीने केलेली आहे आदर्श व्यक्ती म्हणून रामाचीच यामध्ये कहाणी उल्लेखित केली आहे बघा व या रामायणात किती पदं आहेत माहिती तुम्हाला मित्रांनो जवळजवळ चोवीस हजार पदं आहेत बघा याच्यामध्ये कांड म्हणजे भाग सात भागामध्ये विभाजित केले आहेत रामायण म्हणजे कोणी निर्माण केली आहे माहिती मित्रांनो तुम्हाला वाल्मिकीने निर्माण केली आहे वाल्मिकी ऋषी वाल्याकोळी तुम्हाला माहीत असेल तर त्यांनी याची निर्मिती केली आहे इसवी सन पूर्व पंधराशेमध्ये जवळजवळ पुन्हा एकदा सलाय का इसवी सन पूर्व पंधराशेमध्ये निर्माण केली आहे आणि कोणाची कहाणी आहे आदर्श व्यक्ती रामाची कहाणी आहे त्याच्यानंतर आहे महाभारत रामायणानंतर घडलेला भाग म्हणजे महाभारत हा वेद व्यास यांनी लिखित किंवा वेद व्यास यांनी याची काय केली आहे निर्मिती केली आहे आणि हे सुद्धा ग्रंथ काय मध्ये संस्कृतमध्ये आहेत जवळजवळ आठ हजार आठशे याच्यामध्ये छंद आहेत छंद म्हणजे आपली बघा कवितामध्ये काव्यमध्ये आपण काय म्हणतो स्वर म्हणतो ते आठ हजार जवळजवळ शब्द आहेत याच्यामध्ये आणि यात कोणाची कहाणी आहे तर जे हस्तिनापूर आहे बघा हस्तिनापूर राज्याचे हक्क सांगणाऱ्या कौरव पांडवांच्या संघर्षाची कहाणी आहे पुन्हा एकदा ऐका महाभारतात कोणाची कहाणी आहे हस्तिनापूरवर हस्तिनापूर जे राज्य होतं त्यावर हक्क सांगणाऱ्या कौरव व पांडवांची कहाणी आहे आणि यामध्ये श्रीकृष्णाची सुद्धा कहाणी येते व त्याच काळात काय झालं भगवद्गीताची निर्मिती झाली आहे हे तुम्हाला माहिती आहे याच्यात जे महाभारताचा मुख्य सूत्रधार कोण होता भगवान श्रीकृष्ण हे होते त्यांना ठेवा आणि महाभारताची निर्मिती वेदव्यास यांनी केली आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रकार आहे पुराण पुराण म्हणजे ब्रह्मांडाच्या निर्मितीविषयक कथ कथा आहेत बघा त्यावर कथा का आणि आहेत त्यावर निर्मि आधारित आहे पुराण म्हणजे ऐका रा महाभारतानंतर लिहिलेला भाग म्हणजे पुराण पुरा पुराण म्हणजे ब्रह्मांडाची निर्मितीविषयक कथांवर आधारित कहाणी आहेत या निर्मितीत काय आहे या म्हणजे या पुस्तकात काय आहे या पुराण पुराण भरपूर प्रकारचे आहेत त्यामध्ये काय केलं आहे निर्मिती व विनाश याचे वर्णन केलेलं आहे जवळजवळ आणि याच्यातले मुख्य देवता कोण कोण आहे माहिती आहे तुम्हाला तर भागवत आहे ब्रह्मा आहे वायू आहे अग्नी आहे गरुड विष्णू मत्स्य असे जवळजवळ बरेच देवतांची नावे या पुराणामध्ये उल्लेख केलेली आहेत पुन्हा एकदा भागवत ब्रह्मा वायू अग्नि गरुड विष्णू आणि मत्स्य असे वर्णन या देवतांचे नि केलेले आहेत जवळजवळ किती पुराण आहेत तर अठरा प्रमुख पुराण आहेत असं मानलं जातं त्याच्यानंतर पुराणाचे दुसरा प्रकार म्हणजे उपपुराण बघा यांना लघुपुराण सुद्धा म्हटलं जातं हे जवळजवळ एकोणीस पुराण आहे त्यापैकी म्हणजे महत्वाचे सर्ग प्रतिसर्ग मनवंतर वंशानुचरित असे महत्वाचे घेतले आपण एकोणीसपैकी ते बघा सर्ग प्रतिसर्ग मनवंतर वंशानुचरित सर्ग म्हणजे ब्रह्मांडाची रचना केली आहे 
प्रतिसर्ग उपपुराणाचा प्रकार आहे त्यामध्ये विनाश आणि पुनर्निर्माण चक्र यावर आधारित लिहिले बघा नंतर मनवंतर मनुष्याच्या जीवनकाळाची अवधी किती आहे यावर आधारित हे पुराण आहेत त्याच्यानंतर वंशानुचरित राजा आणि राजवंशीय यांच्यामध्ये इतिहास लिहिला आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रकार आहे संस्कृत सॉरी शास्त्रीय संस्कृत साहित्य बघा याचा अधिकांश भाग कोण लिहिला आहे पाणीच्या पाणी नी माहीत असेल तुम्हाला पाणीच्या अष्टांगी आणि या व्याकरणानुसार लिहिलं आहे बघा त्याच्यानंतर तुम्हाला माहिती संस्कृत साहित्याचा जे भाग महत्त्वाचा भाग म्हणजे पाणी जे अष्टांगी मार्ग सांगितले बघा त्याच्या याच्यावर किंवा त्यांनी लिहिलेला भाग जास्तीत जास्त यामध्ये शास्त्रीय संगीत साहित्यात मोडतो बघा त्याच्यानंतर पुढचा प्रकार आहे संस्कृत नाटके तुम्हाला संस्कृत नाटकेपैकी सर्वात महत्त्व तुम्हाला माहीत असेल कालिदासाची नाटके शुद्रकाची नाटके विषका दत्ताचे नाटके आहेत भवभूतीचे नाटके आहेत व भास नाटके आहेत हे असे महत्त्वाचे नाटक आहेत बघा त्याच्यानंतर कालिदास बघा कालिदासने कोणकोणते नाटके लिहिले तुम्हाला माहीत असेल तर मालविका अग्निमित्र माला विका अग्निमित्र नंतर विक्रमवर्षीय कहाणी लिहिली आहे अभिज्ञान शंकुंतलम हे एक लिहिलं आहे बघा कोण लिहिलं आहे कालिदासाने लिहिले मालविका अग्निमित्र हे कशा वेळ जी मालविका आणि अग्निमित्र आहे यांची काय आहे प्रेमकान आहे याच्यावर आधारित आहे नंतर विक्रमवर्षीय जे त्यांनी ना नाटक लिहिले बघा ते विक्रम आणि उर्वर्षी यांची प्रेमकथा आहे नंतर अभिज्ञान शंकुंतलम यामध्ये शकुंतलाची ओळख लिहिलेली आहे नंतर आहे शूद्र जो संस्कृत नाटक लिहिणारा दुसरा व्यक्ती होता त्यांनी काय मृच्य कट्टीम नावाचे एक संस्कृत संस्कृत नाटक लिहिलं आहे त्याच्यामध्ये मातीची गाडी म्हणून लिहिलं आहे त्याचा अर्थ होतो मातीची गाडी एक वेशासोबत ब्राह्मण चारुदाताचे प्रेमप्रसंगाची कहाणी यामध्ये त्यांनी वर्णन केलेलं आहे त्याच्यानंतर विशाखा दत्त सर्वांना माहिती हो गुप्त काळात होऊन गेलेला आहे बघा यांनी महत्त्वाचा ग्रंथ बऱ्याचदा आपल्याला आयोग आयोगाने एकदा क्वेश्चन सुद्धा विचारला आहे की विशाखा दत्तने खालीपैकी कोणते नाटक लिहिले ते महत्त्वाचं कोणतं मुद्रा राक्षत मुद्रा राक्षत कोणाच्या आधारावर आहे तर राजनैतिक नाटक एक प्रकारचं राजा चंद्रगुप्त मौर्य बघा याचे राज्यरोहणाचे वर्णन यांनी या नाटकात केलेलं आहे त्याच्यानंतर आहे भाऊभूती जे उत्तर रामचरित मानस हे बघा याला भाऊभूतीने काय लिहिले उत्तर रामचरित मानस हे लिहिले रामाचे परिवर्तन जीवन जे आहे ना त्याच्यावर लिहिलंय त्यांनी नंतर आहे भास किंवा भारत जो म्हटलं जातं काही पुस्तकात वेगवेगळा अर्थ आहे त्यांनी स्वप्न वासव दत्ता नावाचं एक नाटक केलेलं आहे त्याच्यानंतर संस्कृत काव्य बघा त्याच्यानंतर प्रकार आहे संस्कृत काव्य त्याच्यामध्ये सत्कृष्ट काव्य हे सर्वोत्कृष्ट संस्कृत काव्य कोण लिहिले कालिदासाने लिहिले आहेत वर संस्कृत तुम्हाला मी सांगितलं बघा मालिका वित्र मालिका विका निमित्र विक्रमवर्षीय अभिज्ञान शंकुंतल हे त्यांनी नाटके लिहिले पण संस्कृत काव्य सुद्धा कालिदासाने काय लिहिले आहेत त्याच्यामध्ये कुमार संभव लिहिले रघुवंश लिहिले मेघदूत लिहिले आणि ऋतू सहार नावाचे संस्कृत काव्य लिहिले मेघदूत म्हणजे ढागांचा दूत हे त्याच्यात वर्णन केलेलं आहे आणि रघु राजवंश हे रघुवंश या संस्कृत काव्यामध्ये केलेलं आहे त्याच्यानंतर काय झालं गुप्त काळात हरिश यांनी काय काव्य लिहिले आहे त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं समुद्रगुप्त त्या कवीमध्ये समुद्रगुप्त सुद्धा म्हणतात हर बघा इलाहाबादच्या स्तंभावर ही कविता काय केली आहे अंगीगीत किंवा लिहिलेली आहे नंतर बाराव्या शतकात बघा मित्रांनो गीता गोविंद नावाचं जे कविता आहे बघा संस्कृत कविता ती जयदेवने लिहिली आहे त्याच्यानंतर पुढचा भाग आहे मनुस्मृती मनुस्मृती तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल जे उत्तर वेदिक काळ होता बघा आपण वेदिक काळाचे दोन प्रकार म्हणले जातो पहिलं म्हणजे सुरुवातीचं वेदिक काळ जे तांड्यावर राहायचे बघा त्याच्यानंतर जे उत्तर वेदिक काळ होता त्याच्यामध्ये लोक एक राज्यवंशीय शासन व्यवस्था प्रस्थापित झाली त्यांचा जो पहिला राजा होता मनू त्याला वैष्णव मनू सुद्धा म्हटलं जातं जो आर्याचा पहिला राजा त्यांनी लोकांनी द्वारे निवडला होता त्यांनी त्या काळी एक राज्यव्यवस्था यावेळेसाठी काय केलं होतं एक मनुस्मृती नावाचा ग्रंथ लिहिला होता तर पहा मनुस्मृती म्हणजे काय मनुस्मृतीचा अर्थ म्हणजे मनूचे कायदे स्त्री आणि पुरुषाची भूमिका स्पष्ट केली होती त्यामुळे एक आचारसंहिता लागू केली होती म्हणजे कसं राहावं कसं नाही तर ते मनुस्मृतीमध्ये उल्लेख केला आहे त्याच्यानंतर मौर्य काळात सर्वात प्राचीन ग्रंथ कोणता आहे अर्थशास्त्र जे कौटिल्याने लिहिलेलं आहे त्याच्यानंतर इतर ग्रंथ सुद्धा महत्वाचे आहेत ज्याच्यामध्ये चरके सुश्रुत आहे माधव आहे वरामीर आहे आर्यभटाने काय लिहिलेले आहेत हे नंतर कलंकी राज रांगिणी तुम्हाला माहितीच कलंकी राजकारणी आता काश्मीरचा जो विषय चालू आहे बघा तर ते काश्मीरचे जे जुने वंश होते बघा वंश म्हणजे जे राजे होऊन गेले तर त्यांची जी कहाणी लिहिली काश्मीरच्या राजांची जे हिंदू राजे होते 
तिथे जे शासक होते बघा ते त्यांची कलंकी राजरांजनी म्हणून नावाचं पुस्तक त्यांच्या उल्लेख आढळतो त्याच्यानंतर आहे पाली ग्रंथ बघा त्याच्यामध्ये महत्वाचे म्हणजे पाली ग्रंथ बौद्ध बौद्धांच्या उपदेशासाठी लिहिलेले भाष पाली भाषेचा उपयोग केलेला आहे त्या काळी पुन्हा एकदा या पाली आणि प्राकृत साहित्य हे जवळजवळ बौद्ध उपदेशासाठी वापरत असत किंवा त्यांची जी भाषा आली बौद्धांची तर ती पाली भाषेतच यायला लागली त्याच्यामध्ये मध्ये महत्त्वाचं म्हणजे विनयपीटक सूतपीटक बोधी सत्व आणि बुद्धचरित हे महत्त्वाचे आहे तुम्हाला माहिती बोधी सत्व काय बुद्धांच्या काण्यावर जातक कथन आधारित काय एक पुस्तक आहे त्याच्यानंतर आहे हेमचंद्राने एक ग्रंथ लिहिला आहे त्याचं नाव आहे शब्दकोश आणि व्याकरण असे आहेत नंतर तमिळ साहित्यसुद्धा आले आहेत आपण त्याच्या आधी द्रविड साहित्य बघू द्रविड साहित्याचे प्रकार आहेत तमिळ साहित्य कन्नड साहित्य तेलुगू साहित्य आणि मल्याळम साहित्य जे साऊथला झाले बघा द्रविड साहित्य ते त्यांना काय म्हटलं जातं द्रविड साहित्य त्यामध्ये तमिळ कन्नड तेलुगू मल्याळम बघा सर्वात प्राचीन द्रविड साहित्य कोणतं आहे तर तमिळ हे तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे तमिळ साहित्य म्हणजे तमिळ म्हणजे तमिळनाडूमध्ये जे संगम साहित्य निर्माण झालं त्याला म्हटलं जातं पांडे राजाद्वारे काय झाली संस्कृतीचं आयोजन केलं गेलं होतं याला तमिळ साहित्य सॉरी पांडे राजाद्वारे तिथं जी संस्कृतीचे आयोजन केलं त्या काळात जे साहित्य निर्माण झालं त्याला तमिळ किंवा द्रविड साहित्यसुद्धा म्हटलं जातं त्यामध्ये महत्त्वाचे राज्य कोणकोणते झाले पांडे झाले जे मदुराईला झालं नंतर कपाटपुरमला झालं आणि मदुराई कपाट मदुराई जवळजवळ आहेत तोलका पी एम येथे जे तमिळ साहित्याचं एक सर्वात मोठं साहित्य आहे बघा तमिळ साहित्यामधलं सर्वात मोठं साहित्य कोणतं तोलका पी एम आपल्याला आयोगाने क्वेश्चन विचारलं आहे की तोलका पी एम हे साहित्य कशा प्रकारचं आहे तर हे तमिळ साहित्याचा एक प्रकार आहे हे तुम्हाला माहीत आहे नंतर तोलका पी एम व शिलकाब्दी शिल्पाधिकारम नावाचं हे साहित्यसुद्धा काय तमिळ साहित्य प्रकार आहे मित्रांनो आता आपण बघितलं प्राचीन साहित्याचा प्रकार त्याच्यानंतर जो व्हिडिओ येणार आहे तो मध्यकालीन साहित्यावर आपण घेऊ चला मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा आणि जर व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला म्हणजे एम पी सी नोट चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा भेटू या पुढच्या व्हिडिओमध्ये जो व्हिडिओ असणार आहे मध्यकालीन साहित्य थँक्यू मित्रांनो तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद